Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So for today, kita nak sambung kita punya chapter 4 Which is the third subtopic uh, Specific Latin Heat ha, Okay, so kita dah belajar Specific Heat Capacity Where Q equals to MC delta theta kan Or C equals to Q over M delta theta Kita juga dah belajar Heat Capacity Yang lebih uh, apa? Yang lebih simple. Ha, so specific dia tambah mass. Now kita nak tengok apa maksud specific Latin heat. Oh sebelum tu, heat capacity kita buat apa dengan heat ni? Kita nak increase the temperature. That's why kita ada difference in temperature. Okay, so let's see apa beza antara specific heat capacity dengan specific Latin heat. Okay, now, ni dia punya general uh, definition. So, specific Latin heat of a substance is the quantity of heat absorbed or released during a change of phase of 1 kilogram without any change in its temperature. Ha, berbeza kan? Specific capacity, kita nak naikkan temperature. Tapi, Latin heat, Tak ada temperature naik. So, ke mana heat tu pergi? Heat tu buat apa sebenarnya? Okay, so first kita tengok dulu apa itu phase change. So, dalam matter kita ada tiga phase kan? So, kita ada solid. Kita ada liquid. And also kita ada gas. So, solid boleh change dia punya phase to liquid. Liquid boleh change dia punya phase to gas. Vice versa pun bolehlah gas to liquid, solid uh, liquid to solid. So, dia ada proses-proses dia yang involve in this transformation of phase tak pun in this phase change. So, solid to liquid kita panggil proses melting. Liquid to gas kita panggil proses, proses ada dua is either boiling or evaporation. Ha, dua-dua tukar liquid to gas. So, now gas to liquid. Proses dia is condensation. Ni semua dah belajar sebenarnya masa form, low form kan. Liquid to solid, kita ada satu lagi proses nama dia freezing. Ha, okay. So, masa form 2 saya ajar benda ni. Okay, so solid, dia punya structure mestilah close to each other kan. Liquid structure dia sliding over each other. Okay. Gas pula, ha, dia everywhere lah, random. Okay, so now, kita nak tukar the face. Apa yang kita perlu buat sebenarnya? I mean, kita nak tukar daripada this structure to this structure. Of course lah, kita kena break the bond. Kan, ni. In between this atom, ada bond kan? Uh, intermolecular bond. Jadi, kita kena break the bond dulu untuk jadikan dia structure of liquid. And then, liquid to gas pun sama lah. Daripada ada bonding lagi, kita nak break lagi. So, we break the bond further. Ha, okay. Remember, untuk solid to liquid, kita nak pecahkan dia punya apa? persahabatan ni lah. Persahabatan tau. So, kita nak pecahkan the bond untuk jadikan dia more uh, can slide over each other lah. Sebab this one, dia punya movement hanyalah vibrate kan. Ha, kita tak nak dia vibrate, kita nak dia bergerak. So, of course lah kita kena break the bond bagi dia gerak. And also, kalau liquid to gas, gas lagi lah. Kita tahu dia random movement kan. Dah lah random, lepas tu jauh-jauh, dah laju semua benda. So, of course kita kena break the bond further untuk jadikan dia seketul-seketul instead of together-together dengan orang lain. Orang lain dengan atom lain. So, kita kena break the bond. Macam mana nak break the bond? Boleh ke? Ambil ais tu, tarik je. Ha, tak boleh kan? So, macam mana kita nak buat kalau daripada ais, kita nak tukar to water. Paling laju kita buat apa? Kita panaskan. Betul tak? Ha, kita panaskan kita punya ais, pak, melt lah jadi water. Nak biar pun boleh. Nak tunggu uh, temp, apa? heat from the surrounding to heat up the ice untuk jadi water boleh tapi lambat, right? Tapi whatever situation is, kita kena supply satu benda nama dia heat. Ha, okay. So, during this process, heat is absorbed. Solid, dia kena absorb. Uh, plus mean heat absorb. Solid, dia kena absorb the heat untuk break the bond jadi liquid. 
Sama lah juga liquid kena absorb the heat to break the bond. Jadilah gas. Nah, okay. So, makanya kat sini itulah yang dimaksudkan dengan heat absorb during a change of phase. Ha, ni change of phase kan solid to liquid without any change in its temperature. Kenapa tak ada change in temperature? Sebab dia guna the heat to break the bond. Ha, sebab itulah tak ada change in temperature. So, heat dia guna bukan untuk menaikkan suhu. Okay, tu cerita phase change from solid liquid to gas. Now, gas to liquid. Nak terbalik pula sekarang ni. So, kalau terbalik, of course lah kat sini kita tak nak the heat. Okay, kita nak buang the heat daripada the gas. Kita nak buang energy sebab energy dia terlalu, terlalu banyak. So, kita nak buang energy setiap atom ni. So, that dia boleh bergabung jadilah liquid punya structure. So, this is where also latent heat punya cerita bila dia release. Ha, okay. Heat is released during uh, phase change from gas to liquid. And this one pun sama lah. Freezing pun sama. Heat is released daripada liquid to form solid. Ha, itulah maksudnya latent heat. Energy tu digunakan untuk apa? Untuk break the bond. Okay, this one form bond lah. Kita nak form the bond kan daripada so, uh, gas to liquid. And this one is also to form the bond. Ha, okay. Now soalan dia. Sama ke latent heat kat sini dengan latent heat kat sini? Sama ke latent heat untuk solid tukar jadi liquid? Dengan latent heat liquid tukar jadi gas. Bila saya sebut latent heat maksudnya heat yang digunakan untuk break or form the bond lah. Okay. So jawapan dia tak sama. Kenapa? Satu sebab kita kena tengok energy content dulu. Energy content dalam liquid and energy content dalam gas sangatlah berbeza and also dalam solid. Okay. Gas dia paling banyak energy. Kinetic energy dia pun agak tinggi sebab itulah dia punya uh, apa partikel dia boleh move randomly at a high speed kan. Liquid dia punya energy tak adalah tinggi sangat. Tinggilah daripada solid but not as high as gas. Jadi latent heat dekat area sini kejap eh. So, jadi, latent heat dekat area sini, ha, ni dekat gang liquid dengan gas ni, lebih tinggi daripada latent heat dekat liquid uh, solid tu liquid. Ha, okay, so latent heat sini lagi tinggi. So, this means kita ada sebenarnya dua jenis latent heat. Ha, dua jenis. Satu kita panggil fusion. Fusion dekat belah sini. Sini ni solid to liquid ni namanya ni solid to liquid namanya latent heat of fusion. Kejap lagi saya bagi different definition. Okay dekat gas kalau apa pula aku nak guna ni. Ha, okay. So dekat liquid to gas yang ni nama dia latent heat of vaporization. Ha, okay kita, kita tengok kenapa satu vaporization satu fusion. So different dia punya meaning pun a bit different. Tapi lebih kurang je dia cuma tambah somewhere. Bukan tambah, kita change somewhere. Sekejap lagi saya cerita. Okay, sebelum tu formula. Ha, kan? Mata dah aku pergi dah tak nampak dah formula ni. Kita punya menyonteng. Okay, so formula uh, denotion ataupun uh, simbol untuk specific latent heat is L. L kecil ya. Eh? Small letter L. So the formula is heat Q over mass. Ha, tu je. Q over mass. Heat over mass. Sebab kita tak ada temperature. Tak ada kuantiti uh, lain yang berubah kat sini. Okay, mass. Uh, macam biasa lah in kilogram. Uh, heat in joule. So, unit for latent heat is joule kg negative 1. Ha, nak kira dia a bit senang lah. Cari heat, cari mass, dapatlah latent heat. Okay, so tadi saya cerita ada dua jenis latent heat kan. So, latent heat pertama, latent heat of fusion. Nampak pula macam. Latent heat of fusion ni apa? Okay, latent heat of fusion berlaku bila Ini dia punya definition. Specific latent heat of fusion. So, ni dia punya uh, simbol. LF of a substance is sama je the quantity of heat absorbed during melting or heat release during freezing of 1 kg of substance without any change in temperature. So, kat mana kita kena tambah? Kita kena tambah dia punya proses yang happening. Bila heat is absorbed and proses yang 
berlaku bila heat is release. Ha, this one heat is absorb. Dekat melting heat is absorb. Freezing heat is release. So situ je lah dia punya definition will be different from vaporization. Okay so letter heat of fusion berlaku bila solid Okay, uh, absorb the heat. Untuk buat apa? Untuk break the bond. Sekejap. Untuk break the bond to become liquid. Okay. And then dari uh, sini, liquid pula, absorb heat again. Untuk form... Untuk jadi gas dengan sama juga kita break the bond. Ha, okay, itu satu fusion. So, maksudnya heat yang kita absorb ni, kita nak kira macam mana? Kita kira guna formula LF equals to Q over M. So, L latent heat untuk setiap ni berbeza. Eh? Latent heat untuk ice berbeza. Latent heat untuk water berbeza. Latent heat untuk gas pun berbeza. Ha, so, kita nak kira Q equals to LM lah. Okay, latent heat darab dengan mass. So, same thing happen. Bil eh, sorry. Ini tak ada lah. Apa benda saya mengarut ni? Fusion sampai sini je. Ha, kan cikgu kau ni bila dia dah boleh mengarut. Okay, sorry. Fusion sini sahaja. Okay, solid to liquid sahaja. Ni tak ada lah. Ni kejap lagi. Sorry. Okay, so kat mana? Ha, so, ni nak cari heat. Sama lah juga even kalau kita nak terbalik kan. Kita nak. Freeze kan liquid jadi apa nama ni? Ice sama juga formula yang sama. Cumanya kat sini tadi break bond. Now we need to form the bond. Okay bila form the bond maksudnya kita release the heat. Ha, so kita nak cari heat release kita guna formula yang sama lah. Okay Q equals to LM. Okay now done with fusion. Kita ke sebelah which is latent heat of vaporization. So, apa itu vaporization? So, specific latent heat of vaporization, denote as LV, of a substance is the quantity of heat absorbed during boiling or heat release during condensation of 1 kilogram of substance without any change in temperature. Ha, okay. Sinilah baru liquid to gas. Ha, okay. Liquid to gas. So, liquid to gas kita nak buat apa? Of course lah kita absorb the heat untuk uh, break the bond so that dia boleh jadi gas. This one dia punya process is boiling. Okay, boiling or evaporation sama lah. And also kalau kita nak terbalik from gas to apa ni? Liquid. Kita buat apa? Kita release the heat. So, dia punya process is condensation kiraan sama ataupun uh, dia punya formula sama je tak ada yang berubah pun nak kira so kalau nak cari Q dia akan jadi LVM ha, alright so that's that untuk specific heat of vaporization dengan fusion ok now dalam latent heat soalan yang paling bukan paling lah famous eh, dia akan tanya ialah heating curve dengan cooling curve ok kita tengok heating curve dulu alright so heating curve Ha, heating curve, kita ada uh, heating curve dia tunjuk apa? Dia tunjuk temperature change uh, with respect to time. Okay. Dan apa yang berlaku dekat that substance. Okay, tak cantik lah kalau biru ni. Tukar kali kalau merah nampak kan. Okay, so kat sini, of course lah ni contoh lah. Negatif 4 degree Celsius. Saya pergi negatif 4 lah. Tak kisah aku nak pergi negatif berapa pun. Kenapa saya letak sini negatif? Sebab melting point Ha, ni water eh. Lupa nak cakap H2O punya heating curve. Okay, so melting point contohlah 0 degree Celsius ni sebagai contoh water. Heating heating curve can be for any substance. Saya nak try water dulu. Okay, sebab water kita punya melting point dengan boiling point is widely known. Senang lah kan. Kan kurtak mercury kan. Ha, penat pun nak cari boiling point berapa, melting point berapa kan. Okay, so kita start with water. For example, contohlah ais tu sekarang di negatif degree uh, negatif 4 degree celsius ok melting ni kita tahu 0 degree celsius and then boiling point kita tahu 100 degree celsius ok bayangkan kita nak 
Hari ni kita nak tukar daripada solid to gas terus. Ha, apa kita perlu buat? So, first, daripada P ni, ni ingat eh, stages dia P, Q, R, S, T, U. Okay, daripada P to Q, dia masih solid lah kan. Negative 4 degree sampai 0 degree, dia masih solid. Jadinya kat sini, kita kena naikkan temperature dulu sampai dia melting point. Jadi, untuk this part, the first part P, Q, Kalau nak cari dia punya Q, kita guna-guna formula MC delta theta. Sebab dekat sini ialah specific heat capacity. Maksudnya heat yang digunakan ialah heat uh, guna formula specific capacity. Sebab that one kita nak increase the temperature dulu. Okay. So dia punya state masihlah solid. So kita heatkan the solid sampailah melting point. Apa yang berlaku bila kita heat the solid, of course lah heat is absorbed kan. Bila heat absorb, ada temperature increase because this one, the phase is still the same. So, heat digunakan untuk increase the temperature. Jadi, kinetic energy pun akan increase because saya dah pernah cerita, temperature directly proportional to kinetic energy. Actually, average kinetic energy. Average kinetic energy is the correct term. Okay, now let's see apa jadi dekat QR pula. QR pula, kita guna kali biru lah. Ok, QR pula, ok ni awak tengok eh, contohlah sini 5 minit. Contohlah sini 6 minit. 6 minit sikit sangat. Contohlah 10 minit contoh, ok. So, as time goes by here, 5 minit berlalu. Tapi kalau perasaan temperature dia sama je, 0 degree Celsius, 0 degree, sampai sini kan. Ha, masih 0 degree Celsius. So, apa maksud dia ni? Maksudnya, tak ada increase in temperature lah. So, temperature same. Ha, okay, temperature Q, temperature R is the same. Tapi yang berbezanya ialah kat sini, dia punya phase dah bertukar. Tadi solid semata, now dia ada solid and liquid because the ice is melting. Ha, dekat sini lah akan masuknya latent heat. Ha, latent heat of fusion lah. Okay, so kat sini lah gunanya latent heat. Kita guna, kita buat apa? Kita nak weaken the bond or break the bond lah between the molecule untuk bertukar daripada solid to liquid kan. So kat sini lah tak adanya temperature change because the energy is solely used to weaken the bond sahaja. So kinetic energy semua sama je, tak ada yang berbeza. Okay. Ha, yang berbeza hanyalah phase dia. Dah start bertukar. Tapi dia bukan totally liquid. Nah, kat sini dia still solid plus liquid. So you have to know the phase here. The phase here. Semua phase kena tahulah. Okay now. Kita tambah lagi. Uh, masih dipanaskan ni. So bila dia dah habis melt jadi liquid. Dia masih 0 degree. Bila phase dia dah completely change. Ha, barulah temperature digunakan untuk. So kat sini barulah temperature digunakan, ah, sorry, heat digunakan untuk increase the temperature. Ha, okay, sampailah boiling point lah, sampai 100 degree kan. Ha, dari sini ke sini. So kat sini kalau kita nak kira, kita kena guna specific heat capacity lah punya formula to find the heat eh maksudnya. So kat sini bila temperature increase, akan ada kinetic energy yang increase. Okay, now we'll come back to phase where uh, tak ada temperature change. Tapi sekarang ni dah 100 degree lah. Dia bukan 0 degree lagi. Ok, so now it's 100 degree. Again, kita letaklah kat sini um, guna kali ni lah, guna kali lain. Sekejap. Ok, so again kat sini tak ada berlakunya perubahan temperature. Sama je kan. Contohlah minit ke 20 ke minit ke 25. Ha, tak ada berlaku perubahan temperature Tapi yang berlaku ialah perubahan phase Kat sini tadi masih semua liquid Now dia dah jadi liquid and gas lah Dia dah ada both phase ha, okay. So again Apa yang kita cari ialah Yang kita boleh cari Q nak cari guna Kena guna Latent heat of vaporization darab dengan Mass ha, okay. So heat digunakan untuk apa? Untuk further break the bond untuk jadi gas lah. Okay. Ha, so kat sini again uh, kinetic energy relax eh. Tak ada apa-apa yang berlaku dan juga temperature pun tak ada perubahan. Okay. Eh, kenapa saya pangkah? Okay now dia dah completely bertukar menjadi gas. 
Bila dia completely bertukar menjadi gas, of course lah kat sini. Nampak ni? Ha, ni ada temperature naik ni. As time goes by, temperature naik. So, temperature increase. Ke pun angkat increase. Jadi, dia punya Q will equals to MC delta theta. C kat sini akan keep on changing eh. Sebab C for ice is different. C for water is different. C for gas is also different. Ha, okay. So, jangan awak kata sama pula heat dia. Tak sama. Okay. Heat ni tak akan sama for each phase. Tak akan sama. Okay. Again, saya ulang. Tak akan sama. Sebab apa tak akan sama? Mass je sama. Sebabnya, latent heat vaporization pun berbeza dengan latent heat of fusion. Dia punya value eh, I mean. Value ni boleh jawab Google je tengok dekat data. Dekat any table data yang ada kat internet pun banyak. Okay. Tapi kalau soalan dia bagi kau lah. Tak adalah dia suruh awak hafal. No, tak payah hafal. Tapi dia punya whatever happens, whatever ni namanya kinetic theory. Eh. Bila kita cakap pasal energy, cakap pasal kinetic energy, cakap pasal temperature, cakap pasal bond, kita sebenarnya cakap pasal kinetic theory of gas. Ha, okay, of molecule, of apa-apa lah. So, this kinetic theory yang bila temperature increase, average kinetic energy increase, breaking the bond and what not, ni semua dalam kinetic theory of gas. So, this one kena ingat lah tak boleh nak, tak ada jalan mudah ke, dengan memahami apa yang berlaku sebenarnya. Tak perlu hafal pun, awak cuma kena faham. Okay, so, bila kita absorb the heat, apa jadi dekat the bond. And then, bila apa... Bila bond tu dah completely bertukar, uh, dah jadi gas, apa jadi dekat dia punya kinetic energy, temperature, what not, so semua tu lah. Okay, dia kena faham. Dia tak perlu hafal. Fizik, again, jangan menghafal kecuali meaning. Ha, meaning tak nak cakap apa lah kan. Even meaning pun sebenarnya, kalau awak faham, awak tak payah hafal. Ha, macam tu. Okay. This is heating curve. Cooling curve pun benda yang sama je, cuma dia terbalik je lah. Okay. Awak dah faham heating curve, cooling curve tak ada masalah. Sebab, Okay, cooling curve of course lah kita start daripada uh, temperature yang banyak ke temperature yang sikit. Ha, contohlah sini 200 degree Celsius ke negatif 4 degree Celsius. So, daripada benda tu gas, water vapor is gas. Eh? Kita nak tukar water vapor jadi ais balik. So, kita kena buat apa? Tadi kita absorb the heat now. Of course lah kita kena release the heat. Ha, macam saya kata tadi tu yang wawal tadi tu. So, kat sini, part sini... Bila dia completely gas, kita nak kena turunkan suhu dia sampai boiling point dulu. So, of course lah kita kena heat release. Temperature decrease. And then, kinetic energy of molecule pun decrease lah. Dia akan semakin slow down. Lagi dia tak slow down macam mana nak jadi ice kan? So, kita kena slow down kan dia. Ha, slow down kan dia punya energy. Therefore, kat sini again, kita akan guna MC theta. Saya pun sebut MC theta je lah. Delta theta, theta sama lah kan? And then kat sini jadi gas to liquid sama juga semua heat is released daripada P ni sampai U ni heat is released. Tadi heating curve, heat is absorbed. Ha, daripada bawah naik atas kan, ni turun bawah. So sama, kinetic teori dia sama. Cuma tadi bila tadi temperature increase ni temperature decrease. So of course lah kinetic energy pun decrease. So cara awak explain pun kena terbalik dengan whatever yang awak explain dekat heating curve. Ha, okay. Tu je lah yang beza dia heating curve dengan cooling curve ni. Tak ada, tak ada apa. Tak adalah tiba-tiba keluar benda baru. Tak ada. Ha, whatever happen is cooling curve ni adalah terbalik dengan heating curve. Dia punya explanation pun sama lah. Cuma phase dia pun sama. Ha, okay, phase dekat sini akan ada dua phase. Liquid and solid, gas and liquid. Things like that. Awak kena ingat lah apa yang berlaku kat situ. Awak kena faham apa yang berlaku lagi. Ingat-ingat kan kau hafal. Okay, so saya rasa cooling curve tak ada problem lah eh. Kalau ada problem, nanti tanya dalam kelas. Nanti tanya dalam kelas lah. Jum tu cikgu kau cakap. Okay, now. Kita nak tengok dia punya oh, eksperimen dulu. Okay, so eksperimen. Uh, nanti saya bagi link macam biasa. Link yang macam hari tu tak tahu tengok ke tak. Sila tengok. Okay. Link yang eksperimen yang telah dibuat. Dan apa yang berlaku dalam that eksperimen. You will see the result and all. Kalau awak sempat balik sini. Kita akan buat lah dalam kelas. Of course. Okay, so eksperimen ni, first ni dia nak cari latent heat of fusion. Okay, dia buat apa is dia heatkan ice. And then, bila ice ni dah cair, masuk dalam beaker, dia ambil the mass. Heat ni kan boleh cari PT equals, PT equals to Q, power times time equals to Q. So, LF equals to Q over 
M. So, ni lah cara untuk kita cari Latin Heat of Fusion of Ice. Okay. Okay, tapi sebelum tu, awak kena tengok. Dia ada control set. Dengan experiment set. Kenapa kita kena ada dua set? Control set ni, dia tak on kan power supply. Okay. Dia ada emission heater, tapi dia tak on kan power supply. This one je connect dengan power supply. Kenapa? Okay, first. Kita kena ingat. Kita punya ice punya degree is 0 degree Celsius, right? So, surrounding kita 0 degree Celsius ke? Ni buat dalam lab ni. So, lab at least 27 degree Celsius. Okay, remember in 4.1, kalau adanya temperature difference between two things, between dua benda yang in contact, kiranya ais kita ni in contact dengan udara sekeliling dia lah. So, udara sekeliling dia is 27 degree Celsius. So, of course lah this udara in a way ataupun tak dapat dielakkan, dia akan memanaskan kita punya ais. Dia akan bagi heat to the ice. Bila nak kira latent heat of fusion, kita nak tengok lah energi yang digunakan. Jadi, kalau lah energi tu datang daripada sekeliling ni, macam mana kita nak kira energi daripada uh, udara sekeliling kan? Kita nak energi daripada heater je. So, that's why kita kena ada control set. Apa yang kita buat dengan control set ni ialah, so contohlah sini saya buat ME eh, mass experiment. Sini MC, mass control set. So, nak cari mass dia nanti, Mass ME kena minus dengan mass control set. Maksudnya, mass control set ni ialah uh, ice yang telah diheated by ice heated by the udara sekeliling. Okay, so kita tak nak this Q. Kita nak Q untuk this sahaja. Jadinya kita dapatlah M yang sebenar. Kita nak Q ni je. Kita tak nak Q daripada surrounding. Okay, that's why kita kena ada control set. Ha, barulah kita boleh kira Q over M guna yang ni. Ha, okay. Okay, tu eksperimen untuk latent heat of fusion. The detail eksperimen tengok dalam video yang akan saya letak link nanti. Eh, ayam ni aku semeleh juga kan. Ha, bising kan dia. Saya nak buat video dia bising. Saya nak buat video tak ada pula aku nak bising kan. Okay, now latent heat of vaporization. Okay, vaporization dia akan heatkan water And then, um, dia tengoklah bila kita heatkan water, bila dia dah jadi gas kan, dia akan keluar kan. Ha, and then, kita tengoklah berapa minit, berapa je tinggal uh, apa value of mass kat sini. Mass of the water lah. And then, kita boleh kira LV equals to Q over M. Q ni again, kita boleh guna power times time because kita guna power supply. Alright? Okay. Hmm, tu je lah. Oh, first. Kenapa ni tak payah control set? Okay, sebab ni kita guna 100 degree Celsius. Ha, okay, of course lah dia dah memang dia dah memang tinggi daripada the surrounding. So, nak tak nak gas uh, heat yang kita gunakan memang semua purely datang daripada power supply. Okay. So, now application of latent heat. Kita guna untuk apa latent heat ni dalam dunia sebenar? Oh, dunia sebenar kau. Okay, so first yang paling famous sekali ialah peti ais lah. Okay, peti ais awak tu. Macam mana peti ais boleh sejuk, dia sebenarnya guna konsep latent heat. Okay, peti ais aircon. Ha, benda-benda tempat yang sejuk ni. Kita buat apa ialah adakah kita memberi power untuk menyejukkan peti ais. Okay, power yang kita bagi tu, elektrik yang awak buka tu sebenarnya kita untuk absorb the heat daripada peti ais tu. Ha, kita bukannya supply cool air, no. Kita absorb the heat daripada dalam peti ais tu. Bila kita absorb the heat sebab tu ada sejuk. Ha, faham tak? So dalam dunia ni kita tak boleh nak memberi kesejukan. Kita sebenarnya we absorb the heat. Sama lah juga dengan uh, aircon. Sebab tu lah bila awak pergi belakang rumah awak. Kalau awak ada aircon kat rumah, pergi belakang rumah. Tak payah belakang rumah lah nanti kau balik sekolah. Kau tengok aircon punya kipas dekat dekat tepi office tu tak pun dekat bilik guru tu pergi rasa belakang ni sejuk ke panas panas eh kenapa panas sebab kita absorb heat daripada dalam bawa keluar release dekat luar sebab tu lah kat dalam sejuk kat luar panas ha, ok so kita nak buat apa ialah sebenarnya kita akan menghantar ha, menghantar tau boleh lah menghantar pun menghantar gas masuk dekat dalam ni dalam peti ais ni tapi bukan dalam ni lah dalam, dalam pipe ni ha, ni ada gas eh sebenarnya Tapi kita panggil cooler, cooling, 
cooling agent. Ha, kita hantar cooling agent kita ni. Okay, cooling agent kita ni, dia buat apa? Ialah dia absorb all the heat daripada dalam peti ais ni. Dia absorb masuk dalam dia. Okay, dia absorb, absorb semua masuk dalam dia. Cooling agent ni sentiasa bergerak lah. So, dia gerak, dia absorb all the heat dalam ni and then dia akan keluar. Bila dia keluar, dia pergi dekat kompresor dulu. Kompresor ni akan mengkompreskan lagi hot hot gas ni. Sebab hot gas kenapa saya kata hot gas sebab dia dah ambil heat daripada dalam peti ais kan. Akan kompreskan this hot gas untuk increasekan dia punya temperature and also pressure. Kenapa kita nak increase pressure? So, dia boleh naik atas balik. Naik atas ni sampai dekat radiator ni. Ha, kat sini lah dia akan release the heat. Tak apa kita panggil dia kondenser eh. Ha, ialah kondenser. Okay, dalam buku teks awak nama dia kondenser. So, this kondenser dia akan release the heat lah. Dia akan condense kan all this uh, particle yang panas ni. Condense kan dia. So, keluarlah hot kat sini. Okay. Heat tu akan dikeluarkan dekat sini. Dekat kondenser kat luar tu. Sebab tu dah belakang peti ais. Kalau pergi tengok belakang peti ais awak sekarang. Panas kan belakang tu. Ha, sebab kita absorb heat daripada dalam peti ais ni keluar. And then uh, kita release kat luar. Ha, sebab tu lah panas. Okay. Okay. So, yang banyak guna power ialah dekat compressor ni. Kita nak compress the gas tu sebenarnya memerlukan high energy. High power lah. Okay. So, elektrisiti yang kita bayar tu sebenarnya untuk discompressor jugalah. Untuk bawa gas naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. Itulah kerja dia. Okay. Ha, itulah dia uh, konsep latent heat kita guna. So, kita apa kita tak guna air biasa je. Sebab air biasa dia punya heat capacity tak begitu tinggi seperti latent heat. Latent heat lagi tinggi. Latent heat lagi boleh serap banyak. Apa benda? Banyak eh latent heat pula. Gas lagi boleh serap banyak heat. Okay, sebab latent heat dia Oops, latent heat dia tinggi Banyaklah heat yang boleh diserap ha, Itu maksud dia Okay, ni untuk refrigerator Banyaklah lagi kan Sweat, ha, sweating Sweating pun sama eh ha, Steam bun, ha, sama lah Ni semua konsep yang sama Okay, steam pula kita guna latent heat tu Untuk panaskan lah all this steam Sebab latent heat contain lot of energy Kan steam yang naik atas ni Daripada air bawah ni yang dia mendidih tu Ha, steam ni kerja dia untuk heatkan all our bun Sebab tu lah bun kita boleh masak Sebab energy yang, yang ada dekat gas tu banyak Latent heat of vaporization dia tu tinggi Okay So dia sampai tahap boleh memanaskan kita punya steam Eh kita punya steam Kita punya apa pau Pau ke apa-apalah kan yang kau nak makan ha, Yang guna steam ikan ke apa lagi macam-macam lah kan. Ha, ni semua guna konsep yang sama eh. Sebab latent heat of precision dia banyak. So, bila heat dia banyak, dia bolehlah sampai tahap memasak benda. Okay. Kalau periuk nak, awak pernah guna pressure cooker? Ha, masa cerita pasal pressure cooker je. Saya pernah guna dia tu. Dan saya pernah buat silap, of course. Tapi saya tak kena lah. Kakak IPA saya kena. Pressure cooker ni, lepas dia masak, kita kena release the steam. Apun release the pressure lah. Pressure dia ni memang ada steam. Yelah bila bila liquid in high pressure, bila dah dikompreskan dalam ni, so dia akan bertukar daripada liquid tu gas. So of course lah gas mempunyai latent heat yang sangat tinggi daripada boiling water. Eh. Lagi baik boiling water jatuh dari tangan awak daripada awak kena steam dekat sini. Sebab steam ni memang dia punya latent heat is very high. So kakak ipar saya punya tangan melecur yang teruk eh. Ha, melecur. Saya akan degree burn kan itu. Saya tak ingat berapa degree punya burn. Tapi melecur lah lagi teruk lah daripada kalau kena air panas. Ha, sebab apa? Sebab ni lah. Latent heat of vaporization. Dia punya Q ataupun dia punya heat content sangatlah banyak. Okay. Ha, sebab latent heat ni value dia tinggi eh. Ribu, ribu, ribu. So maksudnya heat awak kan Q over M kan. So bila heat increase. Of, bila latent heat tinggi of course lah heat content pun akan jadi sangat tinggi. Okay, so bahaya. Steam jangan main-main dengan steam. Tak kisahlah steam tu daripada nasi ke, daripada steamer ke, daripada pressure cooker ke, bahaya eh. Jangan main-main. Okay. Apa lagi? Uh, ha, dia punya application, uh, even sweating pun sama. Sweating ni bila kita panas kat dalam, okay. And then uh, badan awak, untuk menyejukkan badan awak, dia akan keluarkan peluh kan. Peluh tu dah condensation lah sebenarnya. Ha, condensation process. Kita dah release latent heat. 
ok, kita dah QL lah saya tulis lah, kita dah release latent heat adalah cooling effect ha, dia macam cerita peti ais tadi lah tapi peti ais lain sikit lah, kita dalaman, ha, ok uh, heat evaporate eh, daripada kita punya forehead ke kita punya skin lah, so menyebabkan kita akan rasa sejuk bila kita berpeluh ha, kan? so itulah badan uh, mengeluarkan peluh untuk this cooling effect lah, kalau tak ada peluh Ninggal kau. So, Alhamdulillah kita berpeluh. Okay. Okay. Kenapa saya kata meninggal sebuah vitamin eh. Okay, now kita nak tengok soalan. Show in electric steamer explain how the fish is heated. Ha, ni tadi saya dah terangkan macam mana. Kita gunakan latent heat eh. So, bila bawah ni dah boil air dia, dia akan ada gas yang naik atas. So, latent heat yang banyak kat dalam gas ni lah yang akan memasakkan kita punya ikan. Okay. What is the amount of heat release when 0.8 kg of water at 25 degrees Celsius cools until it become ice at negative 6 degrees Celsius? State the assumption you make in the calculation. Okay, assumption dulu. So, assumption kita assume semua tak ada heat loss to the surrounding. No heat loss to... The surrounding Ok so ni assumption Untuk semua soalan heat Ok kita assume tak ada heat loss Barulah kita boleh guna um, Formula yang kita dah tulis tadi tu Q equals to MC theta Ataupun Q equals to L M Ok this one kalau guna specific capacity This one kalau kita guna latent Heat kalau that uh, Apa that that problem involving latent heat. Okay, now kita nak tengok. Kalau soalan macam ni, okay, soalan ni sebenarnya is a bit um, dia campur dua-dua eh. Dia campur latent heat dengan specific heat capacity. So, nak cari soalan macam ni, first awak kena buat dulu dia punya uh, apa tu, dia punya jalan. Jalan? No, kita kena buat dulu dia punya kejap. Kita kena buat dulu dia punya rentetan kehidupan. Ha, daripada negatif 6 degree Celsius tu nak pergi 25. Macam mana laluan dia? Okay, so first, negatif 6 degree Celsius. Apa yang dah ni? 6 degree Celsius. Dia kena naik tu 0 degree Celsius lah dulu kan? Ha, okay, 0 degree Celsius dia kena melt. Betul. So, melt dulu. Kat sini kita kena increase the temperature. Sini kita kena melt. So, daripada 0, 0 degree Celsius ni, barulah boleh naik 25 degree Celsius. So, sini temperature kena increase. Okay, kat sini temperature dia sama je lah. Kan, temperature dia same. Jadinya, bila temperature increase, so kat sini kita kena guna formula Q equals to MC theta sebab ada T increase kat sini kita kena guna formula sini latent heat kan Q equals to ML and sini pula ada temperature increase kena guna formula Q equals to MC theta ha, ada tiga kita panggil Q1 Q2 Q3 Ha, nampak ada tiga proses yang berlaku kat sini eh. Awak tak boleh daripada negative 6 terus naik 25 guna specific latent heat. Eh sorry, specific capacity. Tak boleh sebab kita kena meltkan di ice dulu. Bila melt this this ice, kita kena guna latent heat lah. Tak bolehlah guna heat ni. Salah. Okay, so now let's calculate the total so total heat akan jadi Q1 plus Q2 plus Q3 Jadinya cara nak kira dia mass dia sama 0.8 kg ni sama daripada negative 6 until 25 degree Celsius Ok so negative 0.8 negative pula dah 0.8 C dia berapa? C of ni kena tengok C of ice kat sini Sebab bila dia negative 6, dia masih ice. So, 0 degree, dia masih ice. So, kita kena darab dengan 2.0 darab 10 kuasa 3. And then, dia punya temperature change. 0 tolak 6, 6 lah kan. Tambah. Okay. So, Q2 kena guna latent heat. 
So 0.8 darab kena ambil specific latent heat of fusion ni tak sini. So 3.34 darab 10 kuasa 5. Okay plus uh, ni Q ketiga which is 0.8 darab 4.2 darab 10 kuasa 3 darab heat change dia uh, heat change pula temperature change akan jadi 25 lah sebab dia nak naik tu 25 degree celsius inilah cara barulah dapat berapa dia punya heat ha, ok do it then you will see nanti kita akan buat banyak lagi lah ni soalan yang high level sikit lah bila dia kena fikir banyak kali eh. dia kena gabungkan specific capacity dengan latent heat so that's that for today thank you